সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপ থেকে আজকের এই টিচুরালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিচুরাল সিরিজের পার্ট থার্টি ফোর ওকে মজিলা পারফেক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে আমাদের সাইটে লগ করতে হবে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর দেন হচ্ছে স্ল্যাশ ডাব্লিউপি হাই ফেন অ্যাডমিন লগ করে ফেলেছি তো এখন যেটা করতে হবে আমরা এই পর্বে যেটা দেখব সেটি হচ্ছে যে একটি ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স ওকে যেমন আমরা যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছি ওয়েবসাইটটা যদি খুবই স্মুথলি লোড না হয় বা খুব ফাস্ট যদি লোড না হয় তাহলে কিন্তু ভিজিটররা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে না বা একবার এসে পরবর্তীতে কিন্তু আর আসার আগ্রহ প্রকাশ করবে না ঠিক না তো পারফরমেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো একটি ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স কীভাবে আপনারা অপটিমাইজ করতে পারেন তো এখানে দেখেন যে অনেক ছবি কিন্তু আমরা ইউজ করেছি এই জায়গায় তো এই ছবিগুলো প্রপারলি অপটিমাইজ করতে হবে ঠিক আছে যদি আপনি আপলোড করার আগে 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 থেকে যদি অপটিমাইজ করে রাখেন বা আগে থেকে অপটিমাইজ করা থাকে তাহলে অপটিমাইজ না করলেও চলবে বাট যেহেতু আমরা ছবি এখানে আপলোড করেছি কোনো অপটিমাইজ কিন্তু করি না আগে ঠিক না তো এখন ইমেজগুলো কীভাবে অপটিমাইজ করব তো অপটিমাইজ করার জন্য আমরা অবশ্যই একটি প্লাগ ইন ব্যবহার করব দেন হচ্ছে অ্যাডনিউতে ক্লিক করব অ্যাডনিউতে ক্লিক করার পর এখানে একটি প্লাগ ইন রয়েছে ওয়াটসে অনেক প্লাগ ইন রয়েছে ইমেজ অপটিমাইজ করার জন্য তো খুব পপুলার একটি প্লাগ ইন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্মাশ ওকে স্মাশ ইমেজ কম্পিটিশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন এটার রেটিং দেখেন অনেক ভালো রেটিং এবং প্রচুর পরিমাণে সাইটে ইনস্টল করে রাখা রয়েছে এবং আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের যে ভার্সন আমরা ব্যবহার করতেছি এটার সাথে কম্পিটেবল এবং লাস্ট আপডেট হচ্ছে সেভেন ডেজ এগো ওকে তো আমরা এই প্লাগ ইনটি ইউজ করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটের সকল ইমেজকে অপটিমাইজ করার জন্য এবং এই প্লাগ ইনের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো নতুন ছবি পরবর্তীতে আপলোড করবেন এই প্লাগ ইনটি অটোমেটিক্যালি সেটা অপটিমাইজ করবে ওকে মেনুয়ালি কোনো কিছু করা লাগবে না ওকে আর তবে একটি আবার সমস্যাও রয়েছে সেটি হচ্ছে মনে করেন আপনি কোনো একটি ছবি এখানে আপলোড করেছেন এখন ওই ছবিটির সাইজ হচ্ছে ওয়ান মেগাবাইটের উপরে সে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাবাইট বা টু মেগাবাইট যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে এই প্লাগ ইনটি ওই ছবিটাকে অপটিমাইজ করবে না ফ্রি ভার্সনে আপনি ম্যাক্স ওয়ান মেগাবাইট পর্যন্ত অপটিমাইজ করতে পারবেন এর বেশি আপনি পারবেন না ওয়ান মেগাবাইটের উপরে যদি ছবির সাইজ হয় তাহলে যেটা করতে হবে এই প্লাগ ইনেরই প্রিমিয়াম ফিচার আপনাকে ইউজ করতে হবে মানে হচ্ছে আপনাকে পারচেস করতে হবে তাদের প্রিমিয়াম ভার্সন দেন ওটা দিয়ে কাজ করতে হবে ওকে বাট আমাদের এখানে আমি জানি যে এক মেগাবাইটের উপরে কোনো ছবি নেই তো আমি অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করব আর আপনারা যদি আমি আরেকটি সাইটের নাম বলে দিচ্ছি তিনি পেয়েছি আপনারা ওয়েবসাইটে ছবি আপলোড করার পূর্বে এখান থেকে ছবি অপটিমাইজ করে নিতে পারেন এখান থেকে কীভাবে অপটিমাইজ করা হয় যে কোনো একটি ছবি আপনি এখানে জেপিজি বা পিএনজি যেটাই হোক না কেন আপনি আপলোড করতে পারেন তারা অপটিমাইজ করে দিবে এবং ম্যাক্স হচ্ছে ফাইভ মেগাবাইট আপনি পাঁচ মেগাবাইট পর্যন্ত এখানে আপলোড করতে পারেন ওকে তো আমি এখানে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে ডাউনলোড আমি এই জায়গা থেকে যে কোনো একটি ছবি নিচ্ছি ফর এক্সাম্পল ভিডিও ব্যানার দেন হচ্ছে ওপেন এখানে দেখেন যখন আপনি আপলোড করতেছেন এটার অরিজিনাল সাইজ হচ্ছে থার্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান কিলো বাইট বাট এটা কম্পেসিং চলস রানিং আমরা একটু পরে দেখতে পারবো যে কতটুকু সেভ করেছে ওকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মেগাবাইট টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট আমরা সেভ করতে পেরেছি ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আপনারা ইনিশিয়ালি একটা ওয়েবসাইটে যখন ইমেজ আপলোড করবেন আপলোড করার পূর্বে এই সাইটের মাধ্যমে ইনিশিয়ালি অপটিমাইজ করে নেন ঠিক আছে সাইজটি কমিয়ে নেন দেন আপনি যদি আবারও প্রয়োজন হয় দেন এই প্লাগ ইনটি ব্যবহার করতে পারেন ওকে বাট তিনি পিএনজি খুবই ভালো এটা ইউজ করলে আপনার পরবর্তীতে প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে কোনো প্লাগ ইন ইউজ করার তো আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম যে টিনি পিএনজি এদের আরেকটি সাইট রয়েছে টিনি পিএনজি এবং হচ্ছে টিনি জেপিজি একই মানে একই কাজ করে আপনি জেপিজি ছবি বা পিএনজি ছবি আপলোড করলেই হবে এখানে কোনো প্রবলেম নেই তো আশা করি আপনাদের এটি হেল্প করবে ক্রস করে দিচ্ছে এখন আমি প্লাগ ইনের ব্যবহারটি দেখাচ্ছি এখানে আরও প্লাগ ইন রয়েছে এটা ছাড়াও আপনারা ওইগুলো একটু চেক করে দেখতে পারেন ওকে আমি আর চেক করতেছি না অলরেডি এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এই যে স্পাশ এই নতুন অপশানটি তৈরি হয়েছে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেন সেট আপ করার জন্য বলতেছে তো আমি স্কিপ করব সেট আপ করার প্রয়োজন নেই আমি অলরেডি জানি কীভাবে কাজ করে তো এখানে যেটা করতে পারেন এই যে টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাটাচমেন্ট দ্যাট নিট স্মাশিং এখন বাল্ক স্মাশ নাও এখানে ক্লিক করতে হবে তো এখানে আমি ক্লিক করতেছি এটা প্রসেসিং চলতেছে একটু টাইম লাগবে হান্ড্রেড পার্স
আমাদের অল অ্যাটাচমেন্ট হ্যাভ বিন স্মাস্ট অসম মানে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের যতগুলো ইমেজ ছিল অলরেডি অপটিমাইজ হয়ে গেছে এবং আমরা সাতশো ছাব্বিশ দশমিক থ্রি কিলো ওয়াইট সেভ করেছে তো এটা কিন্তু হিউজ একটা ওয়েবসাইটের জন্য ঠিক না ওকে ডিসমিস তো আমাদের ইমেজ অপটিমাইজ হয়ে গিয়েছে এরপর এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে সাইটটি আবার ভিজিট করতেছি এখানে দেখা যায় আমি যদি রাইট বাটনে ক্লিক করে ভিউ পেজ সোর্সে যাই যাওয়ার পর এখানে আমাদের এস টি এম এল কোডগুলো শো করতেছে সি এস এস এর কোডগুলো শো করতেছে এবং হচ্ছে জে এস কোডগুলো শো করতেছে ওকে প্রচুর পরিমাণে ফাইল এখানে রয়েছে সে দেশি আইকনস আমি যদি ক্লিক করি এগুলো হচ্ছে আমাদের সি এস এস ফাইল এখন এখানে যে এস টি এম এল সি এস এস এবং জে এস কোডগুলো রয়েছে এগুলো আনকমপ্রেসড অবস্থায় রয়েছে মানে কমপ্রেসড না কমপ্রেসড এবং আনকমপ্রেসডের পার্থক্য হচ্ছে কমপ্রেসড ফাইলগুলো হচ্ছে সরি সরি আমি ভুল বলতেছি কমপ্রেসড আনকমপ্রেসড না এটা হচ্ছে মিনিফাই আনমিনিফাই ঠিক আছে এগুলো আনমিনিফাই ভার্সন সবগুলো না কিছু কিছু ফাইল মিনিফাইড করা রয়েছে কিছু কিছু ফাইল আনমিনিফাইড করা তো মিনিফাই ভার্সন হচ্ছে মিনিফাই ভার্সনের সাইজ কম থাকে আর আনমিনিফাই ভার্সনের সাইজটা বেশি থাকে ঠিক আছে এবং এখানে এস টি এম এল ফাইলে দেখেন যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু হোয়াইট স্পেস রয়েছে গ্যাপ রয়েছে ওকে তো আমরা এখানে বেসিক্যালি যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটের যে এস টি এম এল সি এস এস জে এস ফাইলগুলো রয়েছে এগুলো আমরা মিনিফাই করে ফেলব ওকে মিনিফাই মনে হচ্ছে আমরা কমপ্রেসড করে সাইজ ছোটো করে ফেলবো ওকে এটা আমাদের হেল্প করবে ওয়েবসাইটের লোড কারণ হচ্ছে একটি পেজের ওয়েবসাইটের কি বলে একটা পেজের সাইজ যত কম হবে লোড কিন্তু তত দ্রুত হবে ঠিক না তো এই কাজটি করার জন্য অ্যাডনিওতে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে সার্চ প্লাগ ইন একটি চমৎকার প্লাগ ইন রয়েছে ফ্রি প্লাগ ইন অটো অপটিমাইজ এই প্লাগ ইনটি আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এই যে এটার রেটিংও কিন্তু ভালো এবং ওয়ান মিলিয়ন অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন ইনস্টল নয় ক্লিক করব আপনারা জাস্ট এতটুকু বলছেন আমি একদম ইজি করে আবারও ক্লিয়ার করতেছি যে এই প্লাগ ইনটি ব্যবহার করে আমরা আমাদের এস টি এম এল সি এস এস এবং জে এস ফাইলগুলোকে মিনিফাই করব আর মিনিফাই মানে হচ্ছে যে সাইজগুলো ছোটো হয়ে যাবে পেজের সাইজ প্রত্যেকটা পেজের সাইজ ছোটো হয়ে যাবে এবং আমাদের ব্রাউজারে খুবই ফার্স্ট লোড হবে ঠিক আছে এটাই আমরা করতে যাচ্ছি আমি যদি আরও আরও বৃহৎভাবে এক্সপ্লেন করা যায় কিন্তু আসলে আমি এত বৃহৎভাবে এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না এটা হচ্ছে মূল কনসেপ্ট ওকে অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করতেছি অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে একটি প্লাগ ইন রয়েছে যে ই ডাব্লিউ 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 ইমেজ অপটিমাইজার এই প্লাগ ইনটিও ভালো ঠিক আছে এই প্লাগ ইনটিও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই একই একই ফিচার একই ফিচারে দুইটা প্লাগ ইন ইউজ করা যাবে না যেমন আপনি ইমেজ অপটিমাইজ করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে স্মাশও আপনি ইউজ করতে যাচ্ছেন আবার ই ডাব্লিউ ডাব্লিউ আপনার কাছে মনে হতে পারে দুইটা ইউজ করলে মনে হয় আরও সেভ করতে পারবো বাট এটা রেজাল্টটা নেগেটিভ হতে পারে এই জন্য যে কোনো একটি প্লাগ ইন ব্যবহার করবেন ওকে এটা ভালো যাই হোক এখন অলরেডি এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর আমরা একটু প্লাগ ইনসে যাব প্লাগ ইনস কোথায় ছিল হ্যাঁ এই যে প্লাগ ইনস এখানে ক্লিক করব তো এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে টাইম নিচ্ছে এটা ওকে এই জায়গায় অটো অপটিমাইজ এই যে সেটিং এই অপশানটিতে আমরা ক্লিক করব এই অপশানটিতে ক্লিক করার পর এখানে এটা কাজ করা খুবই সহজ মানে কনফিগার করা এখানে এই যে প্রথমে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন এই জায়গায় হাইট অ্যাডভান্স সেটিং সিম্পলি আপনি প্রথমে অপটিমাইজ জাভাস্ক্রিপ্ট জাভাস্ক্রিপ্ট কোড অপটিমাইজ সি এস এস কোড অপটিমাইজ এস টি এম এল কোড আর কোনো কিছুই করা লাগবে না এই তিনটি অপশান শুধু চেক করবেন চেক করার পর সেভ চেঞ্জেস এবং হচ্ছে এম টি খেজ এখান থেকে ডিলেট খেজ আপনি ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করার পর এখন সাইটটি চেক করবেন সাইটটি চেক করার সময় অবশ্যই অন্য একটি ব্রাউজার ইউজ করবেন আপনি যে ব্রাউজারে কাজ করতেছেন এই ব্রাউজারে না আমি গুগল ক্রোমে যাচ্ছি গুগল ক্রোমে যাওয়ার পর যদি কোনো হিস্টোরি থাকে হিস্টোরি রিমুভ করে নেবেন তো আমি এখান থেকে কমান শিফট ডিলেট প্রেস করে হিস্টোরি রিমুভ করে দেবো আপনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে থাকেন কন্ট্রোল শিফট ডিলেট প্রেস করে হিস্টোরি ডিলেট করে নেবেন অথবা এখানে হিস্টোরি ডিলেট করার অপশান রয়েছে এই যে হিস্টোরি দেন হচ্ছে ক্লিয়ার হিস্টোরিতে ক্লিক করলে হয়ে যাবে আমাদের এখানে কোনো হিস্টোরি নেই এখন ঠিক আছে আমরা অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলেছি যে ক্লিয়ার ব্রাউজিং ডাটা এখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে ওকে যাই হোক আমি ক্রস করে দিচ্ছি হিস্টোরি ক্লিন করে দেন আপনি এখানে চেক করেন যে আপনার ওয়েবসাইট পারফেক্টলি কাজ করতেছে কিনা এটা আমি এই জন্যই বলতেছি কারণ হচ্ছে যখন এস টি এম এল সি এস এস জে এস ফাইল মিনিফাই করা হয় অনেক সময় অনেক থিমে সাইট ভেঙে যায় সাইট ঠিকমতো কাজ করে না ওকে তো 
আমরা চেক করব যে আমাদের সাইট পারফেক্টলি সব কিছু কাজ করতেছে কিনা যদি কাজ করে তাহলে পারফেক্ট এবং আরেকটি ব্যাপার চেক করব রাইট বাটনে ক্লিক করে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দেন হচ্ছে কনসোল এখানে কোনো ইরর আছে কিনা আমাদের কোনো ইরর কিন্তু নেই তার মানে পারফেক্টলি আমাদের প্লাগ ইনটি কাজ করতেছে এবং এখন যদি আমরা একটু ব্যাক ইনটি কোড চেক করি ভিউ পেজ সোর্সে দেখতেই পাচ্ছেন যে আগে কোডগুলো কিন্তু এরকম ছিল না আগে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ নিচে নিচে ছিল এবং অনেক হোয়াইট স্পেস ছিল এখন সব কিন্তু পাশাপাশি চলে আসছে মানে এটা কমপ্লিস করে ফেলছে বা মিনিমাই করে ফেলছে যার কারণে সাইজটা ছোট হয়ে যাবে ওকে এবং আমাদের সাইট ফার্স্ট লোড হবে তো আপনারা প্রত্যেকটা পেজ চেক করবেন ইন্ডিভিজুয়ালি যে সবগুলো পেজ ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে কিনা এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই ফাস্ট কিন্তু লোড হচ্ছে ক্লিক করতেছি আর লোড হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এটা আপনাদের হেল্প করবে এবং এখানে অটো অপটিমাইজে আরও কিছু ফিচার রয়েছে এক্সট্রাতে আমি ক্লিক করতেছি যে গুগল ফন্ডস যে গুগল ফন্ডগুলো ইউজ করা হয় এগুলো কম্বাইন করবে কি না ঠিক আছে তো এটাও আপনারা করতে পারেন কম্বাইন করলে যেটা হয় যে ফন্টের যে ফাইলগুলো ফন্টগুলো হচ্ছে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট যেমন আমরা যদি গুগল ফন্ট ইউজ করে থাকি গুগলের সার্ভার থেকে লোড হয় তো আমরা যদি এই অপশানটা ইউজ করি যে কম্ব কম্বাইন অ্যান্ড প্রিলোড ইন হ্যাঁ তখন যেটা হবে ফন্ডস একটু পরে লেট হবে ঠিক আছে ফন্ডস একটু পরে লেট হবে বাট কন্টেন্টগুলো খুবই ফাস্ট লোড হবে তো আপনারা এই ফিচারটি ইউজ করতে পারেন অথবা এর পরে যে ফিচারটি রয়েছে এটাও ইউজ করা যায় মানে কন্টেন্টের পাশাপাশি লোড হতে থাকবে ঠিক আছে ওকে এবং হচ্ছে রিমুভ ইমোজি এই অপশানটা ইমো করতে পারেন কারণ নর্মালি ইমোজি প্রয়োজন হয় না কিছু আননেসেসারি ফাইল রয়েছে ওয়ার্ড পেসে অটোমেটিকলি লোড হয় তো এটা আপনারা চেক করে দিতে পারেন এবং রিমুভ কোয়ার স্ট্রিং এটা আপনারা চেক করে দিতে পারেন ওকে ভার প্যারামিটার মানে ভার্সন অ্যাড হয় যেমন আপনাদেরকে আমি যদি একটু দেখাই ভিউ পেজ সোর্স এখন যদিও এখানে দেখানোটা একটু কষ্টকর কারণ অলরেডি কমপ্লিস মিনিফাই করে ফেলেছে আমি এখানে একটু চেক করে দেখি এখানে মেবি মিনিফিকেশান নাও দেখাতে পারে হ্যাঁ এই জায়গায় এখানে দেখেন যে এই যে ভার প্যারামিটার কিন্তু এখানে যুক্ত হয়েছে প্রত্যেকটা সিএসএস ফাইলের পাশে আপনারা এই এই ভার প্যারামিটারটা দেখতে পাবেন তো এই প্যারামিটারটি আসলে কোনো প্রয়োজন নেই এটা আপনি রিমুভ করে দিতে পারেন ওকে তো এই কাজটি হবে এই যে এখানে রিমুভ এই অপশানটি চেক করে যদি আপনি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করেন তখন এই প্যারামিটারটা রিমুভ হয়ে যাবে ওকে আমরা কিন্তু এখন এই জায়গায় এরকম দেখতে পাচ্ছি কেন কারণ হচ্ছে এখানে ব্রাউজার আগের হিস্টোরিটা ধরে রেখেছে ঠিক আছে যার কারণে আমরা এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি বাট যদি আপনি যেখানে হিস্টোরি ধরে রাখেন ওই সকল ব্রাউজারে যদি চেক করেন তাহলে দেখবেন যে কোডগুলো এরকম শো করতেছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে অটো অপটিমাইজ প্লাগ ইনের মাধ্যমে কীভাবে আপনি মিনিফাই করতে পারেন একটি সাইট ওকে এখানে তবে হ্যাঁ আমি আর একটা ব্যাপার বলে দিচ্ছি যে যদি কোনো কারণে দেখেন যে আপনার সাইটের সাইট কোনো কারণে কোনো জায়গায় কাজ করতেছে না সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি এটা আনচেক করে দিতে পারেন আনচেক করে সেফ চেঞ্জেস অ্যান্ড এম টি গেজ এখানে ক্লিক করবেন দেন আবার চেক করবেন আপনি খুঁজে বের করবেন যে কোন অপশনটির কারণে প্রবলেম হচ্ছে যে যদি কোনো অপশনের কারণে প্রবলেম হয় তখন ওটা আনচেক করে রাখেন ঠিক আছে তো অনেক থিমের ক্ষেত্রে এরকম হয় বাট স্ট্যান্ডার্ড যে থিমগুলো রয়েছে যেগুলো ভালো থিম ওগুলোর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেমই আপনি ফেস করবেন না ওকে যাই হোক আমি আবারও চেক করে দিচ্ছি সেফ চেঞ্জেস এবং এম টি কেচ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই প্লাগ ইনটি কীভাবে কাজ করে ওকে লাস্ট আমি আরেকটি প্লাগ ইনের ব্যবহার আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাড নিউতে আমি ক্লিক করতেছি প্লাগ ইনটি আমি ইনস্টল করি তারপর বলতেছি যে এই প্লাগ ইনটি কী কাজ করে সার্চ প্লাগ ইন ডাব্লিউ থ্রি টোটাল কেচ এই ডাব্লিউ থ্রি টোটাল কেজ এখানে দেখা যায় এই প্লাগ ইনটার রেটিংও খুবই ভালো চার হাজারের উপর রেটিং রয়েছে এবং ওয়ান প্লাস মিলিয়ন অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন তো এই প্লাগ ইনটা কেন ইউজ করবো আমি একটু বলে নিই যে এই প্লাগ ইনটা কেন আমরা ব্যবহার করবো আমি ইনস্টল নয় ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখন এই প্লাগ ইনটি কী কাজ করবে মনে করেন কোনো একজন মানুষ যখন আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে তখন ওয়েবসাইটটি প্রথমবার যখন লোড হবে তখন ওয়েবসাইটটি একটু টাইম নেবে লোড হওয়ার জন্য বাট আমাদের ওয়েবসাইটটি তো আমরা অপটিমাইজ করে ফেলেছি খুবই ফাস্ট লোড হবে বাট প্রথমবারের পরে যখন দ্বিতীয়বার ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটে যখন কেউ ভিজিট করবে মানে ওই ভিজিটর যে ভিজিটর প্রথমবার ভিজিট করেছে সে যখন আবার তার এই ওয়েবসাইটে আবারও ভিজিট করবে তখন খুবই ফাস্ট লোড হবে কারণ হচ্ছে যখনই আমরা ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে আমি একটু এক্সপ্লেন করি আপনাদেরকে যে আমরা যখন কোনো একটি ওয়েবসাইটে ভিজিট করি ওই ওয়েবসাইটের কিছু ফাইল ব্রাউজার ধরে রাখে এটা খ্যাচ হিসেবে ধরে রাখে 
তো আপনি যখন নতুন করে আবার পরবর্তীতে যখন ওই ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করবেন তখন যেটা হয়েছে যেহেতু আগের কিছু ফাইল ধরে রেখে গেছে তো নতুন করে আর লোড করানোর প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে ওই ফাইলগুলো থেকে আবার সাইট লোড হওয়া স্টার্ট করে ঠিক আছে তো এটাকে এই প্রসেসটাকে বলা হয়েছে লিভারেজ ব্রাউজার ক্যাচিং প্রসেস ঠিক আছে বা সিস্টেম যেটাই বলেন না কেন তো এই প্রসেসে আমরা যেটা করতে পারি যে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ফাইল অন্য অন্য ভিজিটর যারা ভিজিট করবে তাদের ব্রাউজারে ধরে রাখবে এবং পরবর্তীতে যখন দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার যখন সে ভিজিট করবে তখন খুব দ্রুত আমাদের ওয়েবসাইট কাজ করবে ঠিক আছে তো এই কাজটাই করা হয় হচ্ছে এই ডাব্লিউ থ্রি টোটাল কেচ প্লাগিনের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা এই কাজটাই করব এই প্লাগিনের আরও অনেক ফিচার রয়েছে বাট সব ফিচার আমরা ইউজ করব না শুধুমাত্র এই স্পেসিফিক ফিচারটি আমরা ব্যবহার করব ওকে তো আমি অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করব অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর এটা লোড হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পারফরমেন্স একটি অপশন তৈরি হয়েছে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে অ্যাসেপ্ট করার জন্য বলতেছেন তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে যাই হোক আমি অ্যাসেপ্টে ক্লিক করতেছি অ্যাসেপ্টে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এম টি অল কেচেস এখানে প্রথমে ক্লিক করে নিচ্ছি দেন হচ্ছে জেনারেল সেটিং এখানে যাব আমরা জেনারেল সেটিং তো আমরা যেটা করতে যাচ্ছি যে আমাদের যে পেজগুলো রয়েছে ওগুলো যেন ক্যাচ হিসেবে ধরে রাখে এই অপশনটা চেক করব এবং আমরা কোনো মিনি এখানেও মিনিফাই করা যায় যে অটোমেটিক্যালি সি এস এস ফাইল জে এস এস ফাইল জে এস ফাইল এস টিএমএল ফাইল মিনিফাই করবে বাট যেহেতু আমরা অটো অপটিমাইজ প্লাগ ইন ইউজ করেছি অবশ্যই এই মিনিফিকেশান ফিচারটা আমরা এখান থেকে ইনেবল করব না যদি আমরা ইনেবল করি তখন অটো অপটিমাইজের সাথে এটা কমপ্লিট করবে ঠিক আছে আপনি যে কোনো একটি প্লাগ ইনে একই ফিচার ব্যবহার করতে একটি ফিচার ব্যবহার করবেন বাট একই ফিচার একাধিক প্লাগ ইনে ব্যবহার করা যাবে না এই ফিচারটা আমরা ইনিফেল করব না আমি দেন নেক্সট স্টেপে চলে যাচ্ছি অপকোড খেজ আমরা এটাও ইনেবল করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা ইনেবল করার কোনো অপশন এখানে নেই নট অ্যাভেলেবেল এটা আমরা আচ্ছা এই এইটা আমরা যখন সার্ভারে নিয়ে যাব আপনার যেই সার্ভারে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে হোস্ট করবেন তো ওই সার্ভারে যদি এই এটা অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি এটা যদি সার্ভার অপশন থাকে সার্ভার যদি এই ফিচার ইনেভল করা থাকে অটোমেটিক্যালি এটা ইনেভল হয়ে যাবে এখানে আমরা ইনেভল করতে পারতেছি না ক্লিক করার কোনো অপশন নেই আর আমি তো এখানে লোকাল হোস্টে কাজ করতেছি বাট এটা যদি ইনেভল করার অপশন আপনারা দেখেন সার্ভারে হোস্ট করার সময় তখন এটা ইনেভল করে দেবেন ওকে ডাটাবেস আমরা এটাও ইনেভল করে দিতে যাচ্ছি অবজেক্ট খেজ এটাও ইনেভল করে দিতে যাচ্ছি ওকে আচ্ছা অপকোড কোচ মেবি সার্ভারেও নাও পেতে পারেন আপনারা এই অপশনটা অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে ওকে আর যদি না থাকে তাতেও কোনো সমস্যা নেই বাট আমাদের মূল ফিচারটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা যেটা যেই উদ্দেশ্যে এখানে এই প্লাগিটা ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে পেজ খেজ ডাটাবেস খেজ এবং হচ্ছে অবজেক্ট খেজ এই তিনটি অপশন আমরা ইনেবল করব আমাদের কাজ শেষ আর এখানে ব্রাউজার কেচ এটা নর্মালি ইনেবল থাকবে এই আর এই ফিচারটি আমরা ইউজ করতে চাই যে ব্রাউজার খেজ ইনেবল ঠিক আছে এটা মাস্ট ইনেবল থাকবে ওকে সেভ অল সেটিং এখানে ক্লিক করলেই যত সেটিং আমরা চেঞ্জ করেছি সব সেভ হয়ে গিয়েছে ওকে আমাদের এখানে পারমিশনের একটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে যাই হোক হার্ড দিত মেসেজ আপনারা এটা পাবেন না সার্ভারের ক্ষেত্রে ওকে তো মোটামুটি আমাদের এখানে কাজ শেষ এখানে আর কোনো কিছুই করা লাগবে না তো আমরা পারফরমেন্সের জন্য এখানে তিনটি কাজ করেছি একটি হচ্ছে যে খেজ সেট আপ করেছি এবং আমাদের এস টি এম এস সিস জে এস ফাইল মিনিফাই করেছি এবং হচ্ছে আমাদের ছবিগুলো অপটিমাইজ করেছে তো এই তিনটি কাজ বা তিনটি প্রসেস যদি আপনি কমপ্লিট করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইট অনেক ভালো অনেক ফাস্ট লোড হবে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে সাইটে আবার ভিজিট করতেছি ওপেন লিঙ্কে নিউ ট্যাপ ওকে দেন হচ্ছে অ্যাবাউট আস পেজ আমি যদি একটু অন্য ব্রাউজারে যাই এখানে সেম অ্যাবাউট আস দেন হচ্ছে হোম দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফাস্ট লোড হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আস ক্লিক করতেছি আর লোড হচ্ছে ওকে যা ব্রাউজার ওপেন করতেছি আবারও প্লাগ ইনস আর এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন যেমন আপনি যখন এই প্লাগ ইনটি ইনস্টল করবেন ডাব্লিউ থ্রি টোটাল কেচ এরপরে ইনস্টল করার পর অ্যাক্টিভেট করার পর পরবর্তীতে যদি কোনো পেজ বা পোস্ট এডিট করেন বা আপনার ওয়েবসাইটে যেটাই আপনি মডিফাই করেন না কেন মডিফাই করার পর অবশ্যই আপনাকে খেচ ক্লিয়ার করতে হবে এই যে পার্ক অল খেচেস এখানে ক্লিক করে খেচ ক্লিয়ার করতে হবে অটো অপটিমাইজ থেকেও খেচ ক্লিয়ার করতে হবে এটা যদি না করেন তাহলে আপডেটের যে কন্টেন্টগুলো মানে আপনি যে মডিফিকেশানটা করছেন এটা কিন্তু আপনার ভিজিটর যারা রয়েছে তারা কিন্তু দেখতে পাবে না ঠিক আছে তো এই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে খেচ ক্লিয়ার করতে হবে কারণ নতুন কন্টেন্টগুলো দেখানোর জন্য আর যদ
ওকে তো পারফরম্যান্স অপটিমাইজ করার জন্য আপনারা এই তিনটি কাজ করতে পারেন বা এই তিনটি প্রসেস কমপ্লিট করতে পারেন আশা করি আপনাদের ওয়েবসাইট খুবই ভালো পারফরম্যান্স দেবে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ